Zona Franca de Manaus. Eu aqui falava dos polos, dos polos. É, São Paulo, eu repito, São Paulo hoje alcança, hoje, 2011, quase que em torno de 70%. Do, do setor de informática no Brasil. Mas em 2009, no ano de 2009, enquanto São Paulo gerava 17.500 empregos no setor, o Paraná, 8.600 empregos, Minas Gerais, quase 5.500, o estado do Amazonas passou a gerar somente 3 mil empregos no setor de informática. O Rio Grande do Sul, 2.600 empregos, ou seja, é, a lei de informática, infelizmente, vem concentrando. Eu acho que se é uma lei importante, ela precisa de um outro aspecto, ela precisa de um outro item que permita que haja uma desconcentração no processo produtivo. Eu aqui me lembro que no passado, no governo anterior, o ministro de Ciência e Tecnologia dizia, quando perguntado foi, por que, que os recursos de Ciência e Tecnologia para a formação de doutores, aplicação em pesquisas, eram todos direcionados ao Sudeste? E ele respondeu, senador Pedro Tax, que seria desperdício de recursos jogar recursos para a formação de recursos humanos, para o desenvolvimento de pesquisa em Ciência e Tecnologia nas regiões Norte e Nordeste. Seria como jogar dinheiro na lata do lixo. Esse não é o pensamento de quem dirige uma nação de oito e meio milhões de quilômetros quadrados, que tem realidades tão distintas que parecemos diferentes países, mas somos uma única nação, com uma única língua, com um povo que representa a mais bela diversidade cultural, étnica, mas um povo unido, um povo unido de norte a sul. E por isso é que nós temos, e é, e é isso exatamente que nós